എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്നതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്ഥാപ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ഫൈവ് എം എൽ ഡൈല്യൂഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇട്ട് എ പീസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ടേക്കൺ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു കഷ്ണം മെഗ്നീഷ്യം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു വാതകം പുറത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്യാസ് ലിബേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഏത് ഗ്യാസാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ഏത് വാതകമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചൂട് താപം അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടെസ്റ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഫീൽ ആൻഡ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ വൈ ഡസ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഗെറ്റ് വാം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാകാൻ കാരണം വൈ ഡസ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഗെറ്റ് വാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഹീറ്റ് വാസ് ഇവോൾവ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനോട് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉൽപ്പന്നത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് താപവും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു ഹീറ്റ് വാസ് ഇവോൾവ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഹീറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ഐക്കേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്കേഷനിലേക്ക് നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം എടുത്ത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് അഭികാരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജനും പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ചൂട് താപവും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ താപവും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടി തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഹീറ്റ് വാസ് എവോൾവ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഗെറ്റ് വാം എന്ന് പറയുന്നല്ലേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ വാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാകുന്നു അല്ലേ ഇനി നോക്കിയും ഫ്ലെയറിംഗ് അപ്പ് എ ഗ്ലോയിങ് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് എന്താണ് എരിയുന്ന ചന്ദനത്തിന് നമുക്ക് ആളി കത്തിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ടേക്ക് എ ഫ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ എ ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ഈർപ്പം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഈർപ്പരഹിതമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ അല്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ ഇടുക കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ ഇട്ടു അല്ലേ പൊട്ടേക്ക് ഫ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻ എ ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എടുത്തു എന്താ പറയണത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാക്കുക ഹീറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇപ്പം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാക്കി കഴിയാം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക ബ്രിങ് എ ഗ്ലോയിങ് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചന്ദനത്തിരി ഗ്ലോയിങ് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ചന്ദനത്തിരി ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു കാണാം എന്താണ് ഫ്ലെയറിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻ
does the residue in the test tube have the color of potassium permanganate test tube il avasheshikuna residue avasheshikuna vastu aa vastuvine potassium permanganate ne niramano color aanu ullathu alla no alle color alla ullathu endukkiyana ivide nadakkuna reactions endu pravartanamana test tube il nadakkunnathu namukku nokkam when potassium permanganate is heated adayathu potassium permanganate choodaakumbol it decomposes to form potassium manganate manganese dioxide and oxygen appol endana potassium permanganate choodaakumbol adu decompose cheyidu vikadichu endellamayi maarunu potassium manganate adu pole thanne manganese dioxide and oxygen oxygen enniva undagunu potassium permanganate vikadichittu namukku kittunathu potassium manganate manganese dioxide um oxygen um anale adile box il ezhuthi irikkana nokki potassium permanganate le plus heat heat cheyidappo enda potassium manganate manganese dioxide plus oxygen oxygen um kooda endu cheyunu namukku labikkunu ഇത് നോക്കൂ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് വിത്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിഘടിച്ചത് താപോർജം ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് താപോർജം ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്ത് പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സം ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് വാതകം പുറത്തു വന്നു ഓക്സിജൻ വാതകം പുറത്തു വന്നു അല്ലേ ഈ ഓക്സിജൻ വാതകം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് പുറത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ചീക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്ത് വായുഭാഗത്ത് കാണിച്ച സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആളി കത്താൻ കാരണം ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വാതകം പുറത്തു വന്നു ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തു വന്നു ഈ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചന്ദനത്തിരി എന്ത് ആളി കത്താനുണ്ടായ കാരണം ഈ ചന്ദനത്തിരി നമ്മൾ ഇരിയുന്ന ഗ്ലോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസിക്ക് നമ്മുടെ മൗ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗ വായുഭാഗത്ത് കാണിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം നടന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ വാതകം പുറത്തു വരിക ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഈ ചന്ദനത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ടൊന്ന് ആളി കത്തുന്നു അല്ലേ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഫ്ലേഴ്സ് ആപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ആളി കത്താൻ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എഴുതണം അല്ലേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതട്ടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും ലൈക്ക് എ ഫ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽസ് പൊട്ട നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹീ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്നാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ബ്രിങ്ക് എ ഗ്ലോയിങ് ഇൻസെൻസിറ്റി ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ഈർപ്പരഹിതമായ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്പം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ ഇടുക അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാക്കുക ഒരു എരിയുന്ന ചന്ദ്രത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായുഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ നമുക്ക് ഒബ്സർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ചന്ദനത്തിന് ആളി കത്തുന്നു ദ സ്റ്റിക്ക് ഫ്ലേഴ്സ് അപ്പ് അതിന് കാരണം വാട്ട് കുഡ് ബി ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ വാതകം കാരണമാണ് ചന്ദനത്തിന് ആളി കത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഫോം പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനും ഇവിടെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് വിത്ത് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റാണ് ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിഘടിച്ചത് എന്താണ് ഹീറ്റ് താപോർജം ആകിരണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയേ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അഭികാരകങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അല്ലേ നമ്മളിതിന് മുൻപ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഗീസ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഹീറ്റ് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഹീറ്റ്
അതായത് ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൽ റിയാക്റ്റൻ്റ് അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത് താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിൽ പൊട്ടാ പെർമാംഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിഘടിച്ചത് താപോർജം ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താപോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താപോർജം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ താപം പുറത്തു വിടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് എന്തെന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ താപം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം എന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കിയേ ആഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആസ് എ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡേഴ്സ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിക്കം ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് അതായത് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഗാർഡ ലൈനി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കുടിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡാണ് അല്ലേ ഇതൊരു എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ഇതൊരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് നിർവീകരണ പ്രവർത്തനമാണ് ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ അടിഭാഗം തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാകുന്നു അല്ലേ ആഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിക്കം ഹോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിക്കം ഹോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് ആകുന്നു ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിക്കം ഹോൾട്ട് ആണ് ചൂടാകുന്നു നോക്കിയേ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ ന്യൂ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായുള്ള നിർവീകരണ നിർവീകരണ സോറി നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം ഏത് തരം രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് ആണോ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റിംഗ് ആണോ താപം ആകരണം ചെയ്യുന്നത് താപം പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇതിൽ ആൻസർ താപം പുറത്ത് വിടുന്നത് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് താപം പുറത്ത് വിടുന്നു ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനം ന്യൂട്രലൈസേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താപം പുറത്ത് വിടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നോക്കൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് ആർ കോൾഡ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ മക്കളെ താപം പുറത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താപമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ദോസ് വിച്ച് അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് ആർ കോൾഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സോതെർമിക്കും എൻഡോതെർമിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് താപമോചകവും താപാകിരണം ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അത് ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കിഷൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് താപമുള്ളത് അത് അപ്പോൾ താപം പുറത്ത് വിടുന്നതാണ് അത് താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് നോക്കിയ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് താപം അതിൽ പ്രോ എന്താണ് റിയാക്റ്റൻ്റെ സൈഡിലാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലല്ല റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത് താപമുള്ളത് ഹീറ്റ് ഉള്ളത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ രാസപ്രവർത്തനം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായുള്ള ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നിർവീകരണ പ്രവർത്തനത്തെ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് താപം പുറത്ത് വിടുന്നു അപ്പോൾ അതേതാണ് താപ മോചക പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രകാശ